হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আর একটা নতুন দিনে আমার সাথে আর একটা নতুন ব্লগে সিমরার হচ্ছে এই প্লেসটা হচ্ছে ওর খেলার জায়গা আর ওর রিসেন্ট ফেভারিট জায়গা হচ্ছে যে এখানে সে এটার ভিতরে বসে তারপরে কি সব খেলাধুলা করে কালকে আমাদের বাসার নিচের একটা ভাড়াটিয়ার পিচ্চি আছে ও ও এসেছিল দুপুর ওর সাথে 1 ঘন্টার মতো অনেক খেলেছে ভালোই লাগছিল সিমবার নরমালি তো একা একাই খেলে কাউকে তো পায় না তো বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতে পারলে আসলে ওদের জন্য অনেক ভালো এটা কি মা ফিন পমোগ্রানেট পমোগ্রানেট তো আমি হচ্ছে সিমরার জন্য একটু এই আনার নিলাম খুলবো খুলে জুস করে দিয়ে বো দেখি যদি খায় আনার ছিলতে গিয়ে আমার একটা মজার জিনিস মনে পড়লো সেটা হচ্ছে যে আমার আমার আসলে সব ধরনের ফ্রুটসে অনেক পছন্দের খেতে ভালো লাগে আর প্রেগনেন্সিতে আমার ফ্রুটসের ক্রেভিংটা সবচেয়ে বেশি ছিল মানে অনেকের অনেক ধরনের ক্রেভিং থাকে না যে এটা খেতে ইচ্ছা করে ওটা খেতে ইচ্ছা করে আমি প্রচুর ফ্রুটস খেয়েছি আমার ভালো লাগতো ফ্রুটসটা খেতে এখন একমাত্র খাবার যেটা খেতে আমার ভালো লাগতো তো এই আনার তো হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে খুব খেতে বলে ডক্টর রাফিকাজ এটাতে যেহেতু প্রচুর আয়রন থাকে তাই এটা খাওয়া কিন্তু খুবই ভালো তো এটা ছিললে দেখা যায় যে এই যে এই যে এই যে অলরেডি আমার হাতে দাগ হয়ে গিয়েছে তো কালো কালো দাগ আয়রনের কারণে প্রচুর কালো দাগ হয়ে যায় আমার হাতে আর অনেকের হাতে হয় আবার হয়তো চলে যায় আমারটা যেতে চায় না দাগটা তিন চার দিন স্টে করে তো রেগুলার যদি এটা ছিলা হয় তাহলে তো দেখা যাবে হাত থেকে ওই স্টেইনটা যাবেই না কখনো তো এই জন্য হচ্ছে আমার ভালো লাগতো না যে আমি আনারটা ছিলব ছিলে আমার পুরো হাত ময়লা হয়ে যাবে দাগ হয়ে যাবে আমি আগে মানে নিজের হাতটাতে সৌন্দর্যের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন ছিলাম এখন যদিও সেই জিনিসটা আর নাই যাই হোক তো তখন হচ্ছে করোনার আগ পর্যন্ত আমাদের বাসায় একটা কাজের মেয়ে ছিল ওকে দিয়ে আমি প্রতিদিন বিকেলে দুইটা করে বড় বড় সাইজের আনার ছিলাতাম আর বিনিময়ে ওকে আমি একটা করে আপেল দিতাম তো জিনিসটা আর কি মনে পড়লো মনে করে বেশ মজাই লাগলো যাকে নিজের হাতের সৌন্দর্যের জন্য কত সচেতন ছিলাম আর এখন তো নিজের বাচ্চাকে খাওয়াবো বলে আসলে সেই চিন্তা ভাবনাগুলো আসে না তো এটাই হচ্ছে প্যারেন্টহুড মেবি প্যারেন্টস হয়ে যাওয়ার পরে আসলে নিজেদের চিন্তা ভাবনার থেকে তখন বাচ্চাদের সব কিছুই আগে করতে হয় এটা আসলে অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় কেউ বাধ্য করে না বা কোথাও লিখিত নাই যেরকম হতেই হবে বাট এটা আসলে যার যার মানসিকভাবে আর কি সবাই এরকমটা হয়ে যায় তো ঠিক আছে এখন তাহলে আনারগুলো একটু ছিলে নেই আর তারপরে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আম্মু আজকে লাঞ্চের জন্য বানাচ্ছে হচ্ছে ইলিশ পোলাও সেই জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে এখানে কিছু মশলা আছে যেগুলো না কি বেটে নিচ্ছে পাটাতে আর ইলিশ মাছটা আম্মু আসলে আগে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিল যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারি নাই আমি রান্নাঘরের এদিকে ছিলাম না সে ফাঁকে আম্মু ইলিশ মাছটা এই যে রান্নাও করে নিয়েছে তাই আসলে পুরো রেসিপিটা শেয়ার করতে পারছি না বাট তারপরের যে প্রসেসগুলো সেগুলো আমি আপনাদের সাথে একটু করে শেয়ার করে দিচ্ছি ইলিশ পোলাও আসলে আমি নিজেও কখনো রান্না করি নাই তাই আসলে এই রেসিপিটা শেখা আমার জন্য একটু দরকার যদিও হাবিব ইলিশ পোলাও একদমই খেতে পছন্দ করে না আম্মু হচ্ছে এখানে চালটাকে অনেক সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে ভেজে নিচ্ছে অনেক সময় নিয়ে আমি যদিও এত বেশি সময় নেই না আমার মনে হয় ধৈর্যটা অনেক বেশি কম আর এখানে হচ্ছে ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিল ফুটন্ত গরম পানি যে কোনো রান্নায় দিলে আসলে অনেক বেশি ভালো আর সে এক গাদা দুধ দুধের পুরো সর সহ এখানে পোলার মধ্যে দিয়ে দিল আমিও যে কোনো পোলাওতে দুধ ইউজ করি বাট আম্মুর মতো এতটা দুধ দেই না আর এত একদম সর সহ কখনোই দেই না আম্মু হচ্ছে মানে দুধ যেই সব রান্নায় দেয় সে দড়া ঝাঁতে দিয়ে দেয় কারণ তার দুধ অনেক পছন্দ আমার যেহেতু খুব একটা পছন্দ না সেই জন্য আসলে আমি আমার রান্নাতে দুধ খুব বেশি একটা ইউজ করি না আপনারা কে কে ইলিশ পোলাও খেতে পছন্দ করেন কমেন্ট করে জানাতে পারেন 
আম্মুর হাতে সরিষা ইলিশ আমার অনেক পছন্দ যেটা আমি রান্না করতে আজ পর্যন্ত পারি না আর ইলিশ মাছ ভাজা তো আমাদের সবারই অনেক বেশি পছন্দের তো এখানে এই যে পোলাওটা হাফ ডান হয়ে যাওয়ার পরে আম্মু হচ্ছে ঘি দিয়ে দিচ্ছে আর এরপরে সে লেয়ারিংটা করবে লেয়ারিংয়ের জন্য হাফ পোলাও উঠিয়ে নিয়েছে তারপরে মাঝখানে হচ্ছে ইলিশ মাছগুলো ঝোল সহ ছড়িয়ে দিচ্ছে এটা জাস্ট আমরা যে বিরিয়ানি রান্না করি বিরিয়ানির লেয়ারিংয়ের মতোই অনেকটা তবে আমার মনে হয় ইলিশ পোলাওয়ের মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস যেগুলো যায় সেগুলো হচ্ছে ইলিশ মাছের মধ্যে যেটা যায় ইলিশ মাছ রান্নাটা যে প্রসেসটা সেটাই হচ্ছে মেইন রেসিপি সো আমি আসলে ট্রাই করব আরেক দিন আমুর কাছ থেকে রেসিপিটা শিখতে এবং যদি পারি আপনাদেরকেও শেয়ার করে দেব যে কিভাবে আসলে ইলিশ মাছটা মেইনলি রান্না করা হয় তো এই যে এখানে আমাদের গাছের সেই ঝাল ঝাল মরিচগুলো দিয়ে দিল আম্মু জাস্ট এটা থেকে ফ্লেভারটা বের হবে এরপরে বেরেস্তা দিয়ে এখন দমে দিয়ে দিল কোথায় ডগ দেখছো তুমি আমি তো কোনো ডগ দেখছি না মামি I love you. I love you. Ekta chumi khao? Hate hate chumi khao? Amar hate. Mamer hate. Nijer hate chumi khacche. Peekaboo. 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 যেহেতু গোসল শেষ হয়ে গিয়েছে লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে তাই সিমরার সাথে বেশ কিছুক্ষণ খেলাধুলা করলাম কারণ আপনাদেরকে আগেই বলেছি ওর খাওয়ার আগে ওর সাথে একটু খেলাধুলা করে ওর মুডটাকে ঠিক করতে হয় আজকে আমি ঠিক মতো ভ্লগের জন্য ভিডিওই করতে পারছিলাম না বিকজ আজকে আসলে আমি কোনোভাবেই আমার ভিডিওটা আপলোড করতে পারছিলাম না সকাল থেকে আমি ট্রাই করছি ভিডিও আপলোড করার জন্য দুপুর হয়ে গিয়েছে এখনও পর্যন্ত বাড়ি নেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি জানি ভিডিও আপলোড করতে হয় বাট নির্দিষ্ট সময় তো দূরের কথা আমি দেখা যায় চব্বিশ ঘন্টা ট্রাই করার পরেও অনেক সময় ভিডিও আপলোড হয় না কেন হয় না আমি নিজেও জানি না ইউটিউবে ঠিকই হয় বাট ফেসবুকে কেন যেন ভিডিও আপলোড হতে চায় না হ্যালো বলো তো হ্যালো হ্যালো এর মধ্যে ইলিশ পোলাও রেডি হয়ে গিয়েছে আর আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়ে গিয়েছিল তাই আমি আমার জন্য আগে নিয়ে নিচ্ছি খাওয়ার জন্য এখন টেস্ট করার পালা অনেক 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 মজার ছিল ট্রাস্ট মি আমি যদি আপনাদেরকে খাওয়াতে পারতাম বিশ্বাস করেন আপনারা আমার আম্মুর হাতের রান্নার ফ্যান হয়ে যেতেন আমি জানি এই রেসিপি আমি শিখলেও কোনো দিনও এত মজা করে রান্না করতে পারবো না তারপরেও শেখার ইচ্ছে আছে কারণ শেখার তো আসলে শেষ নাই তো এই যে আমরা বিকেল বেলা একটু নিচে গিয়েছিলাম সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল অলমোস্ট তারপরেও গেলাম ভেবেছিলাম ছাদে যাব আম্মু বলো না না চলো নিচে যাই তো নিচে গেলাম নিচে যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাগানের অবস্থা খুবই খারাপ অনেক দিন কোনো টেক কেয়ার করা হয় না এদিকে বেশ কিছু ধনিয়া পাতা লাগিয়েছিল আম্মু এই ধনিয়া পাতাটা আমার অনেক পছন্দের আর আমাদের এই যে লেবু গাছে দেখলাম যে বড় বড় লেবু আছে দুইটা তো লেবু দুইটা ছিঁড়ে নিলাম আর এমনিতে বাগানে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ঘাস হয়ে ভরে আছে নর্মালি প্রত্যেকবার এই সিজনটাতে আসলে দেখা যায় যে আব্বু শীতে সবজি চাষ করে কিন্তু এবার বাগানের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ তো এই বাগানকে প্রিপেয়ার করতে এখন অনেক সময় লাগবে এবং অনেক লোকজনও লাগবে 
তো এই জন্য আসলে মনে হয় এবার শীতকালীন কোনো সবজির কোনো কিছু করবে না এবার বাগানে হয়তো বা ছাদে করতে পারে বাট বাগানে আসলে আর করা হবে না এবছর তো এইদিকে দেখলাম যে আমলকি গাছে কিছু আমলকি আছে আমরা গাছে কিছু আমরা আছে এই আমরা তিনটা আমি হচ্ছে গাছের নিচে পেলাম তাই জন্য নিয়ে নিলাম আর কিছু আমলকি যেগুলো পারতে পেরেছি সেগুলো পেরে নিলাম তো এর পর্যন্ত সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তাই আসলে উপরে চলে আসলাম এই যে আমাদের ছোট্ট সংগ্রহ আমাদের ছোট্ট বাগান থেকে আজকের সন্ধ্যা থেকে আমি একটু বাদাম খেয়ে নিচ্ছি নাস্তা হিসেবে এই বাদামটা অনেক মজার অনেক পছন্দের আমাদের সবারই এটা হচ্ছে পেস্তা বাদাম আর খোসা সহ আর এটাতে হচ্ছে একটু সল্ট একটু মেবি লেমন জুস দেয়া থাকে এত ঢাকা খেতে বলার বাইরে একটা পার্সেল এসেছিল অনেক আগে এটা আসলে আর খোলাও হয় নাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয় নাই তো ভাবলাম যে আজকে এই পার্সেলটা ওপেন করি আর আপনাদেরকেও দেখাই আর জিনিসটা ইউজও করি এটা হচ্ছে একটা স্লিপিং স্যুট এটা একটা কাপড় থাকে না শীতকালে যে পরে একটু ভারী টাইপের ফ্লানেল কাপড় ফ্লানেলের একটা স্লিপিং স্যুট সিলের জন্য আমি নিয়েছিলাম আমি পেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনাদেরকে এই প্রিন্টটা আমার খুব ভালো লাগে স্টার আর বাচ্চাদের জন্য কিউট আমার মনে হয় সাইজটা মনে হচ্ছে একটু বড় হবে ওর বাট ইটস ওকে নেক্সট ইয়ারও পড়া যাবে বাচ্চাদের ড্রেস তো আসলে দেখা যায় তিন চার মাসেই শেষ হয়ে যায় সাইজ যদি একদম পারফেক্ট সাইজ নেওয়া হয় আর বেশি বড় হলে তো পড়ানো যাবে না এখনও পড়িয়ে দেখিনি পড়িয়ে দেখলে বোঝা যাবে পড়ানোর পরে দেখাচ্ছি আর স্লিপিং স্যুট হচ্ছে আমার আসলে সিনার জন্য সারা বছরই লাগে সেটা স্লিপিং স্যুট হোক বা ফুল স্লিপ লম্পার হোক কারণ মেইনলি হচ্ছে শীতকালে সবাই ইউজ করে বাট আমার হচ্ছে এসিতে যেহেতু ঘুমানো হয় আর ও তো গায়ে কাঁথা কম জি মামি হ্যাঁ এটা স্টার তো যেটা বলছিলাম যে শীতকালে মেনলি লাগে বাট আমার আসলে সারা বছরই লাগে বা কারণ সারা বছর এসি ছাড়া থাকে আর এসির মধ্যে ও কখনোই কোনো কাঁথা কম্বল কিছু গায়ে রাখে না জি মামি তো আমি এটা পড়িয়ে তারপরে দেখাচ্ছি এটি কি কালার এই কালারটার নাম তুমি জানো না এটা কি কালার এটা অ্যাশ কালার সিলভার কালার সিলভার সিলভার সিমরাজ ভূমি গিয়েছে এটা হচ্ছে মাস্ট বিকজ মশা যে পরিমাণ বেড়েছে আজকাল যদিও আমাদের এখানে এখনো পর্যন্ত মশার উৎপাদ শুরু হয় নাই তারপরেও যেহেতু মশারি টাঙাচ্ছি না তাই আসলে এটা আমি জ্বালিয়ে নেই প্রতিদিন কারণ অনেক বেশি ডেঙ্গু রোগের সংখ্যা বাড়ছে আমাদের সবাইকে উচিত সাবধানে থাকা আপনারাও কিন্তু অবশ্যই খুব সাবধানে থাকবেন মশার হাত থেকে দূরে থাকবেন আমার ছোট ভাইয়ের অলরেডি ডেঙ্গু হয়েছে ওর ট্রিটমেন্ট চলছে আমরা সবাই ওকে নিয়ে অনেক টেনশনে আছি তো সবাই একটু দোয়া করবেন ওর জন্য যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় সিমরা ছোটোবেলা থেকে ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে আমি একটু নিজের সাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পছন্দ করি যেহেতু সারা দিন ওকে নিয়ে বিজি থাকতে হয় বা অন্যান্য কাজ নিয়ে বিজি থাকতে হয় তাই এই সময়টাই আসলে আমার কাছে পারফেক্ট মনে হয় নিজেকে দেওয়ার জন্য সো নিজেকে সময় দেওয়ার জন্য এখানে আমি একটু মুড়ি মাখা করে নিচ্ছি আর দেখব হচ্ছে চরকিতে একটা সিরিজ আমি এখন একটা সিরিজ দেখছি যেটার নাম সিন্ডিকেট আপনারা যদি চান দেখতে পারেন অনেক সুন্দর করেছে সিরিজটা বাংলাদেশে এখন এত সুন্দর সুন্দর সিরিজ বা মুভি অনেক কিছু হচ্ছে যেটা কিনা আসলে অনেক গর্ব করারই বিষয় আমার কাছে তো বেশ ভালো লেগেছে সিরিজটা শেষ হয়ে গিয়েছে প্রথম সিজনটা শেষ হয়ে গেল এখন আমি নেক্সট সিজনের জন্য ওয়েট করছি অনেক বেশি জানি না কবে সেকেন্ড সিজন আসবে কিছুদিন আগে এই সিরিজের বেশ কয়েকটা ডায়লগ কিন্তু অনেক ভাইরাল হয়েছিল টিকটকে সো সেই টিকটকের ভাইরাল ডায়লগুলো যখন আমি সিরিজের মধ্যে দেখছিলাম আমার ভীষণ ভালো লাগছিল আর সিরিজ দেখতে দেখতে আসলে কিছু না খেলে ভালো লাগে না 
যদিও আমার একা একা সিরিজ দেখতেও ভালো লাগে না কিন্তু এখানে যেহেতু একাই আছি তাই একাই দেখছি আজকে ভিডিওটা এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি সবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার সাথে থাকবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হবে নতুন ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম